കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് മുപ്പത്തി എട്ടായതല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഓതാം ആദ്യം ഞാൻ ഓതാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഒരുമിച്ച് ഓതാം ഫലക്കിയസ്ബൂൻ വയത്തുല്ലഹും അന്നഹമൽനുരിയത്തഹും ഫിൽ ഫുൽ കിൽമഷൂൻ ഹീമയുക്കൂന്ന ജീം <tries> ഫലക്കുംഫലഹും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് നമുക്ക് രണ്ടു തരം ആയത്തുകളെ അള്ളാഹ് സുബാൻ തോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഖുർആാനിലെ തന്നെ ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആയാത്തു മഹക്കമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ഠിതമായ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ രണ്ടാമത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആയത്തുകളാണ് പ്രപ പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ രീതിയിലും അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൃഷ്ടാന്ത് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമി മൃഗങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾ സമുദ്രം അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവ താല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവ താല നമുക്ക് ആയത്തുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തെളിവുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അള്ളാഹു പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ കുറേ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലക്കും തത്തഴക്കലൂൻ അല്ലക്കും തത്തക്കൂവൻ അല്ലക്കും എത്തുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മനനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉറ്റാലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാത്താൽ ഇത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാത്താൽ ഇത്തരം പ്രാഥമിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം യാസിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഖുറാനിൽ ആദ്യത്തെ ആയത്തുകൾ അതുപോലെ ഖുർആാനിൽ ഹക്കിയും അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു ആയത്താണ് അതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ യാസിന് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമി പിന്നീട് അള്ള അതിനെന്ത് ചെയ്തു ജീവൻ നൽകി അതിലൊരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു എല്ലാത്തിനെയും ഇണകളായിട്ട് അള്ള സൃഷ്ടിച്ചു പകൽ രാത്രി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് യാസീനിൽ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തിനാണ് അത്തരം തെളിവുകൾ അത് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലഹു അസലമം ഫിസമാവാത്തി വല അറു ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സകലതും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കീഴൊതുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അടുത്ത ആയത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചന്ദ്രന് ചില ഭവനങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെ പഴകിയ കുലത്തണ്ട് പോലെ ആയിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചന്ദ്രൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രനെ രാത്രി നിലാവത്ത് കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കവികൾ ചന്ദ്രനെ ആ രീതിയിൽ പ്രശംസിച്ച് പറയാറുണ്ട് കവിതകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനാലാം രാവ് ദിക്കണ പോലെയുള്ള ആ ഒരു പ്രകാശം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ നിലവത്ത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പല രീതിയിൽ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ശോഭ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണത് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്തോളാല ആ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ നൽകിയ വർണ്ണന എന്നുള്ളത് ഹത്ത ആയതക്കൽ ഒർജൂനിൽ കദീം എന്നുള്ളതാണ് ഉണങ്ങിയ ഈത്തപ്പനയുടെ കുല അതിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചന്ദ്രമാസാരംഭത്തിലൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വെറും ഒരു നേരിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അർദ്ധവളയമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആകാശത്ത് അത് പിന്നെ കൂടി 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 ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ചെറുതായി ചെറുതായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്തു ചെയ്യും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും മാറി വരുന്നതിന് ആദ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഈ തപ്പനയുടെ കൊല എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലേക്ക് അത് മാറി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അള്ളവർ പറയണത് എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് സൂര്യനാകട്ടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചന്ദ്രനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂല രാത്രി പകലിനെ മുൻകിടക്കുന്നതുമല്ല എല്ലാം ഓരോ സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ സൂര്യന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചന്ദ്രനെ എത്തിപ്പെടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ചല്ല പോണത് ഇനി അഥവാ ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കഴിയൂല കാരണം പടച്ചിറബ് അതിനൊരു നിശ്ചിത അകലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒരുമിച്ച് പോയാലുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരിക്കലും ചന്ദ്രനെ പ്രാപിക്കാൻ മറികടക്കാൻ സൂര്യനെ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് രാത്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകലിനെ മുൻകടക്കാനും പറ്റൂല 
അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും നമ്മളെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായി ഒരിക്കൽ സൂര്യൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാല് മണിക്ക് അസ്തമിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല അത് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും രാത്രിക്ക് പകലിനെ മുൻകിടക്കാനും പറ്റൂല കുറച്ച് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അതെല്ലാം പടച്ചറപ്പ് സുബഹാന ഹൂവത്താലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം ആ ഒരു കൃത്യമായ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാന ഹൂത്താല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എസ് ബഹുവൻ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സിബാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീന്തുക എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് യുസ് ബെഹുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ആകാശമാകുന്ന ഈ കടലിൽ ഒരുപാടൊരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൃത്യമായ ആ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പടച്ചറപ്പ് സുബാന തല പറയണത് ഈ ഒരു ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പടച്ചിറപ്പ് ഒന്ന് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മാത്രമല്ല സകലമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും സകലമാന ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്നും അവിടെ നിന്നില്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കലും അവിടെ സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പടച്ചിറപ്പ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കാവട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും പടച്ചിറപ്പ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് പടച്ചിറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും എന്തു ചെയ്യൂല കൂട്ടിമുട്ടൂല അതൊരിക്കലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യൂല ഒന്നും ചെയ്യൂല ആ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പടച്ചിറപ്പ് റൂട്ട് ക്ലിയർ ആണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അതെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ കൃത്യമായ വേഗതയിൽ അതിൽ മാത്രമേ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭ്രമണപഥം അത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല കറങ്ങുന്നത് മറിച്ച് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു റോഡിൽ പോവാണ് ആ റോഡല്ല ചലിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളാണ് ചലിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഭ്രമണപഥം അവിടെ റോഡായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി അതിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ ഭ്രമണപഥം കറങ്ങുന്നില്ല മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും മറ്റുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് സുബാനല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനിച്ച പടച്ചറബ് സുബാന മുത്രാല അല്ലേ അതാണല്ല പറഞ്ഞത് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിലും എന്തുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ആ ആകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാർ അവർ പറയുന്ന എന്താ മാ ഹലക്കത്ത് ഹാദ ബാത്തുല പടച്ചറബെ ഇയ്യോ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നല്ല ഇതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഗതിയല്ല പടച്ചറബെ നീ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പല ഭാഗത്തും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞെന്താണ് സുഹൃത്ത് ഫുസ്സലത്തിൽ അല്ല പറയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് രാവും പകലും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ലാത്തസ് ജുദൂലിഷം സിവലാലിൽ കമർ നിങ്ങൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ആർക്കാ സുജൂത് ചെയ്യണ്ടേ വസ് ജുദൂലില്ലാഹില്ലാഹുദൂൻ അവയെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുക 
നിങ്ങൾ അവനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇത്തരം സൃഷ്ടികളെയല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചിറബിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല യോഗ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം സൂര്യനമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ആ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉയരുന്ന സമയത്ത് ആ സൂര്യനെ നോക്കി നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു യോഗ സംഗതിയാണത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പല ആൾക്കാരും യോഗ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ആ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശം മേൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം സൺഡേ ഹോളിഡേ നമുക്കൊരു സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണോ അല്ലേ സൺഡേ സൂര്യൻ്റെ ദിവസമാണ് ആ സൂര്യൻ്റെ ദിവസം നമുക്ക് വിശുദ്ധ ദിവസമല്ല ഹോളിഡേ അല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചതാണ് സൺഡേ ഹോളിഡേ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ ദിവസമല്ല സൺഡേ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓഫ് ഡേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒഴിവുള്ള ദിവസം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആരുടെ മുൻപിലാണോ നമ്മൾ ശുചിത ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് പോരുന്ന അള്ളാഹിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ എവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുജൂത ചെയ്യാനോ തലകുനിക്കാനോ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ പറയണത് മറ്റൊരു തെളിവ് ആണ് അടുത്തൊരു ആയത്തിലൂടെ അടുത്തൊരു പ്രാപഞ്ചികമായുള്ള തെളിവാണ് അടുത്ത ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയണത് അവിടെ കപ്പലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നിറച്ച കപ്പലിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയതും ഇവർക്കൊരു തെളിവാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഫിൽ ഫുൽ കിൽ മഷൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോഹ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കപ്പലാണ് എന്നുള്ളത് ഹമൽനാദുലീയത്തഹും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ നാം കയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ അതിലേ കയറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോഹ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാത്ത് പ്രളയം നമുക്കറിയാം അവിടെ വിശ്വസിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കപ്പലിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുരീയത്ത് ദുരീയത്തഹും നഹമൽനാദുരീയത്തഹും സാധാരണ സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിന എന്ന് പറയും നമ്മൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ദുരീയ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തലമുറകളിൽ സന്താന പരമ്പര എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ ആ കപ്പലിൽ കയറ്റിയ ആളുകൾ അവരിലൂടെ എന്തായി ബാക്കിയുള്ള സന്താന പരമ്പരകളെയും അടച്ചറബ് അതിലേക്ക് കയറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു പടച്ചറബ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ കപ്പലിൽ അതെന്താണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് അല്ല പറയണത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കപ്പൽ എന്ന് പറയണത് അന്നും ഇന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരക്ക് വിനിമയ മാർഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വിനിമയ മാർഗമാണെന്ത് കപ്പൽ എന്ന് പറയണത് കടലിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പോണത് കപ്പലിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കിയത് നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആണ് അതിന് മുൻപ് ആരെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയതിനോ ഏതെങ്കിലും നദിയോ സമുദ്രമോ മുറിച്ചു കടന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കപ്പലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതോ ആയിട്ട് യാതൊരു തെളിവും അറിവും നമുക്കില്ല അപ്പം ആ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കൃത്യമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് അത് വിശദ കുറവം പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പറയാണ് എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും എൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുമാണ് നീ കപ്പലുണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം അറിവ് പടച്ചറബ് നൂഹ് നബി അലി സ്വലാം വസ്ലാമിന് കൊടുക്കണമെന്ന എങ്ങനെ ഒരു കപ്പലുണ്ടാക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് 
അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹല നൂഹിനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നൽകി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൂഹിനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കുറം പറയണത് പലകകളും ആണികളും ഉള്ള ഒന്നിന്മേലാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതും അള്ളാഹു സുബാനഹത്താല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലേ നുഹന ബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രബോധനം ചെയ്തു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് നിഷേധിച്ചു അവിടെ അള്ളാഹിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങി ആ ശിക്ഷയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ആ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം നൂഹനബി അലൈ ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം പ്രബോധനം നടത്തിയെന്ന അന്ന് നൂഹനബി അലൈഹി വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് പടച്ചറബ്ബേ ഞാൻ രാവും പകലും ഞാൻ ആ ജനതയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ കേട്ടില്ല ഫലം യസിദും ഞാൻ അവരെ ഈ ഒരു സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അവർ എന്നെ വിട്ടുകളയുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ എന്നിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവരെ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യമായിട്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവരെ ദ്രവത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം നൂനബി അസത്തു വസ്സലാം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഒരു മഹത്വവും നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നില്ലേ ആ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിന് നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ റബ്ബേ അവിശ്വാസികളിൽ പെട്ട ഒരാളെയും നീ ഈ ഭൂമിക്ക് മേലെ ഇനി ബാക്കിയാക്കി വിട്ടേക്കരുതേ അതിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പ്രബോധനം നൽകിയിട്ട് എത്ര ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ചരിത്രം പറയണത് എൺപത് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതെന്ന തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം തഴവത്ത് നടത്തിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരാഴ്ച പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴേക്കും പത്താൾക്കാർ വരാൻ നമ്മളെ ചിന്തകൾ പക്ഷെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ദഴവത്ത് നടത്തിയിട്ട് രാവും പകലും ദഴവത്ത് നടത്തിയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ദഴവത്ത് നടത്തിയിട്ട് ഒരാളാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിനടുക്ക് വന്നതാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം ദഴവത്ത് നടത്തിയിട്ട് എൺപത് ആൾക്കാർ എന്നിട്ടാണ് നൂഹബലസ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പടച്ചറബ്ബേ ഇവരൊക്കെ ഈ ഭൂമിക്ക് നീ വെച്ചേക്ക് അവർക്ക് നശിപ്പിച്ചു കളയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണത് ആ കപ്പലിൻ്റെ വലിപ്പം കുറാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മുഴം നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത് മുഴം വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് മുഴം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അത് മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ടുള്ള കപ്പലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ബൈബിളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കപ്പലാണ് നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് അതിൽ കയറ്റി ഇത് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടൺ കണക്കിന് ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ഭാരം നമുക്കറിയാം ടൺ കണക്കിന് ഭാരമാണ് ഒരു കപ്പലിനുണ്ടാവുക പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ മൂല അതിന് മേ മീതെ പിന്നെയും ചരക്ക് വരികയാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ടൺ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കണ്ടെയ്നറാണ് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ പിന്നെയും വരണത് പക്ഷേ മുങ്ങുന്നില്ല അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു വിദ്യ പടച്ചറബ്ബം തെയ്യാണ് നൂഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സുഹൃത്തിൽ ബക്കറയിൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലികൾ മാറി മാറി വരുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ചരക്കുകളുമായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആഴക്കടലും ദൂരക്കടലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ 
രാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓരോ നാട്ടിലെ ചരക്കുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറ്റി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേടി പിടിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കാറ്റും കോളും തിരമാലകളും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ആ കപ്പൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു വഴിയൊരുക്കി തന്ന പടച്ചെറുപ്പ് സുബാനഹത്താല അതിലെന്തുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് പടച്ചെറുപ്പ് പറയാം എന്നിട്ട് അത് പറയാണ് വഹലക്കനാലഹും ഇതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള പലതിനെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കപ്പൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല സംഗതികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല യാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒട്ടകം മുതൽ വിമാനം വരെ ഒരു സൈക്കിള് മുതൽ കപ്പൽ വരെ എല്ലാം എന്താണ് അള്ളാഹുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താ ഇതെനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല നൽകിയ ഒന്നാണ് അല്ലേ പലപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എല്ലാം എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണെന്നാ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ബൈക്കിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പോകുന്ന കാണണം നമ്മൾ വാണം വിട്ടമാതിരി പോകുന്ന പറയും അമ്മാതിരി പോക്കായിരിക്കും അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചോട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കറിയാം ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് പോകണത് കമ്പനി പറയുന്നത് എ ബി എസ് ഉണ്ട് പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചോട്ട് കിട്ടും കമ്പനിയുടെ വാക്തേനാണ് മറിയൂല ആ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഒരു അമ്മാതിരി പോക്ക് പോകണത് പ്ലസ് പറഞ്ഞത് അൽ അൽജൽ തൊമിന ഷെയ്ത്വാൻ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിശാചിൽ എന്നുള്ളതാണെന്നാ പക്ഷെ അത് അറിയണമെന്നില്ല ചങ്ങമാരൊക്കെ നല്ലോണം പറയും അനക്ക് നല്ല കൺട്രോളാണ് ഇജ്ജ് എത്ര സ്പീഡും പോയി പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചോടുത്ത് കിട്ടും അതും പാടെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു പാടെ കൂടും പിന്നെ ഒരു പോക്കാണ് അങ്ങനെ എനിക്കെല്ലാത്തിനും കഴിയുമെന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് കയറിയിരുന്നവർ പിന്നെ മയ്യത്തായിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളത് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത്തരം കാഴ്ചകൾ രാവിലെ ചുറു ചുറുക്കോട് കൂടിയിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പോയി പോയ ആൾക്കാർ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ചതഞ്ഞറഞ്ഞ മയ്യത്തുകളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ വാഹനം തനിക്ക് നൽകിയ പടച്ചവനെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ അവിടെ പടച്ചവനെ മറന്നു പോകരുത് ആ നിയമം തന്ന പടച്ചവനെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് തന്നെയാണ് കപ്പലുകളായും കാലിമൃഗങ്ങളായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് അവൻ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു തന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ കാലികളിൽ ഒക്കെ പറയാൻ കാരണം അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്ര സംവിധാനം എന്ന് പറയണത് ഈ പറയുന്ന ഒട്ടകങ്ങളും കുതിരകളും കഴുതുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ തന്ന് നൽകിയത് നിങ്ങൾ അതിന് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബൈക്കിന് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കാറിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കാൻ ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കാൻ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ കയറിയിരുന്നിങ്ങനെ ശരിയായി സ്റ്റഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓർത്താൽ മാത്രം മതിയോ ഇതെൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് നൽകിയതാണ് എന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതിയോ അല്ല പറയാണ് പോരാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ വാഹനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നവൻ പടച്ചറബെ നീ എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരെ ഇണക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരല്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി തിരിച്ചു വരേണ്ടവരാണ് 
ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് വേണം ആ ബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും സ്വയം മറന്ന് പറക്കുന്നത് വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നതും ഇത് ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഏതൊരു വാഹനത്തിൽ കയറുന്ന യാത്രക്കാരനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത് ഒരു ബസ്സിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് കൂടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം പോകുമ്പോഴും വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് യാസീനിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയതിൽ പറയണതും അല്ലേ അതിൽ പറയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കപ്പലിൽ കയറിയവരെയൊക്കെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ അതിനും ആരെ കൊണ്ടും പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഒരു സാധ്യത നമ്മുടെ മുൻപിലിട്ട് തരികയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തുകളെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിച്ചാൽ സഹായിക്കാൻ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത്തരം അപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരെന്താണെന്നറിയോ ഇല്ല റഹ്മതം മിന്ന വ മത്ത ഇലാഹീൻ അവിടെ എന്താണ് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കാരുണ്യം കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടൈറ്റാനിക്ക് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞൊരു വാദം ദി അൺസിങ്കബിൾ ഷിപ്പ് എന്നായിരുന്നു ഒരിക്കലും മുങ്ങാത്ത കപ്പലാണ് ഇത് എന്നുള്ള ഒരു വാദം അത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഗോഡ് ഹിം സെൽഫ് കുഡ് നോട്ട് സിങ്ക് ദ ഷിപ്പ്ന ദൈവത്തിന് പോലും മുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കപ്പലാണത് അതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ വാദം എന്താണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ മുങ്ങിത്തോണം കാരണം ഇന്ന് വരെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചിലക്കാരെ പറയണു ഐസ്ബർഗിൽ തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിയതാണ് പറയണു അങ്ങനെ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയണു അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അനുമാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത്രത്തോളം എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പൽ അതിന് വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകളും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടതാണ് ആ കപ്പലിൻ്റെ വലിപ്പം ഇരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുഴം നീളമുണ്ടായി മീറ്റർ നീളമാണ് അതിൻ്റെ നീളം പറയണത് സാധാരണ ഒരു ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഒരു വിമാനത്തിന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടിയാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പറ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് വിമാനം നീ വരിക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയണത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആളുകളാണ് അന്നതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം ആളുകളാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആ രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യർ പെട്ട ഇല്ല റഹ്മത്ത് മിന്ന ഇപ്പം മത്ത അനിലാഹീൻ അതിൽ പെട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് അവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നവരാണ് രാവിലെ രാവിലെ ഇറങ്ങും രാവിലെ വണ്ടി ജോലി ജോലി ടാക്സിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ വരെ യാത്രയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ പോണ വാഹനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഞാമത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന ചിന്തയില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ പോകണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കും മറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞ എന്താണ് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അപകടമൊന്നും പറ്റാതെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല റഹ്മത്ത് മിന്നാവ മത്ത അനിലാഹീൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ അപകടമൊന്നും പറ്റാണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച് പടച്ചറബിനെന്ത് ചെയ്യണം ശുക്ര ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക്
Anda pada cerita bandar yang korang cikgu alat yang gudi, nama kita jiwa itu ibu bapa niat diri na. Apa aku kapal yang atur ada udah akhiran am, nama kita pun bilang deh. Nuhun yang beli surat doa salam ini deh, awal hari itu. Macam tu kapal yang atur ada udah akhiran am, mana mana akhiran mau itu korang anu baru itu tu bisa dikeri kena. Soalnya kafil le, ini surat Yunus sila, ini betul anda amat eh baca nanti le. Orang kapal yang atur gerida, orang orang kada. Apa dia? Allah berani itu, huwal ladi ayu sayi rokum fil beri wal bahar. Abangnya orang, ninggal kadali lom karai lom sanjiri pikan itu. Ninggal kapal udik kan itu, karai udik kan itu, pada cundu karai orang ninggal dana. Abangnya berani orang, hatta ida kun tum fil fulk. Ninggal kapal udik ayik ke, wajar ini behim beri ahin toyeba. Nalal khati beri rendah nende, ah khati ni ane seri cini ngal dae kapal sanjiri cikun diri kundan nende. Fariyahu biha, ah kapal orang orang lalam, walare sendosha tuod gudi te, walare happy a te ngan eh, jiwidam awiri yatra asudi cun diri kuna. Apa yang nende, wajah athari ahun aswif, beri walatta walir kudungat awir leku beri ana. Wajah ahumul maujuming kulle makan. Semua bagat itu nom, ati ramah alegal, abad kapal nanti tekeng na anjir bandung diri ka. Asa me yatte, abad ti rumah ni kane, walaunno annahum ahiyat wabihim, abad kada karinyo ena abad manusia ka. Paksa abad cehida de, Allahu wadu nido, prarti cuh, dawullah, dawullah mukhlisin alahudin, abad allah abad nido, pada cuan abad cuh prarti kan dorangi. لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين. بدرجة ربع، نعمل إدية نود دخش بردي تناله. نعمل ناني يلا ألعلا أيتي جيبي تلا ربع. بخشان ده سامبوي شيء. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أبدا بدرجة ما دخشي شو. بخشان دخشي جابو. أديك بيري غلا بيرون داي. دكاري غلا أيتي ماري ما. Paling puri, nama malah, nama kita abgadan beri membantu malah pelajaran kita pelajari kum. Pelajaran yang ada dengar ayat itu, kita kerja pelajari kum. Yang naik kuda nak kapari. Kalau pelajaran nama kita diem, apa perasaan kita pelajaran, apa perasaan kita nama malah kerja pelajari kum. Nama malah wound, nama malah pelajari di luar nama malah boom. Adanya sengaja mana beri lalu. Maricu nama malah cian dan dah. Nama malah yang dah orang orang lalu paranya itu, hari di luar nama malah jiwikkan lalu. Kerja pelajari itu dengan kili. Nampol kita waktu yang mana mandang pada cerabi ni, ah waktu yang mana nampol kita mai itu balik cuma untuk jiwa kita nalar. Cat Stevens, kau tahu tak? Europe le pop singer ayam. Cat Stevens, ada hari ini ada album orang yang kari ni ale. Hari ini ada tiga orang dewasa yang lakukan mungkin booking full lah. Orang aktor tolong pop orang itu manusia ni ayam. Adanya mahu sam, adanya hari ini weekend ada cepat lekang one day itu, pada beach lebu an. Karena beach ni dikira sama itu an. Adanya hari ini, adanya hari ini brother, pada Quran ada kopi kau duduk itu, gift ada itu kau duduk an. Angannya, mungkin dia itu ada duduk tuju, wajib juga melia. Angannya binnya, adanya ham, pada kile, ini pada beach ni dikira sama itu. Walau tiada mala bun nanti, ini dah tak kundu orang. Angan asam itu, ini dah ham buat cipar ayun nanti. Yang ni pada, anda dewa mana ni yang reksi kegaya orang ni, yang ni nak kubur ni perawatan cerdam, mana lalu. Anjingnya, apa dah nanti reksi buat orang. Reksi buat tu, yang ala bun nanti, anu madak kiri baca Quran tu baik kan. Angan ada dewa ham, ha Islam ini kerana bila bila. Yusuf ini Islam mana baru ini rigidi leka dewa ham mari. Nah Europe leh tuh mungkin accha rezeki darawat nada tu nuri manusia itu mari nolada. Apa ayat rezeki leh pada accha rabi nolada nanti waktu dah nama dia nara betul nolada. Kadang-kadang nama ke bandar tu. Kadang-kadang leh ada nama da awasin kerja bi nama kalau dah nene bandar nolada dah lala. Nama da lila megalir nama kan tu bandam. Allah aku nama da kurang da bandar nolai ni ana. Apo ini benda parangan tu ag kapelum yang dah ana albu denggal ana ag wahan enggal yang dah ana. Dalam Allah, hujan dristan dengan orang yang Allah mana sila kita lihat. 
എന്നിട്ട് അടുത്ത അതിലുള്ള പറയണം എന്താണ് ഇത്രയും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത്രയും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കാതെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ മനസ്സിലാകാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അടുത്ത ആയത്തിലൂടെ അല്ല പറയണത് അത്തരം പ്രബോധനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഉത്ബോധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് അതിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ ചിന്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവളല്ല പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അത് കേൾക്കാതെ തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളതും പിൻപിലുള്ളതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് റഹ്മത്ത് കിട്ടിയേക്കാം എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കൂല അവിടെ തിരിഞ്ഞ് അവർ പോകുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത് ആ ചരിത്ര കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്ത് ജീവിക്കണം നമ്മൾ എന്നിട്ടോ ആ ജീവിതത്തെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതലോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർത്തമാന കാലത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് ഉള്ളതിനെ സൂക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ സമുദായങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ചതുപോലെയുള്ള ശിക്ഷകൾ അതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആ പരലോക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തുറഹമോ കാരുണ്യം കിട്ടും എന്നാണ് അവരോട് പറയണത് പക്ഷെ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനൊരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും കഥകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച സമൂഹങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച കഥകൾ അതിൽ നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് അല്ല പറയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ കഥകളിൽ നിന്നൊക്കും ഈ കഥകളിലും ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവണം ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ അതല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കലല്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് സുഹത്തുൽ ആലി ഇമ്രാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപ് പല നടപടിക്രമങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ ഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകണം എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ വ്യാജമാക്കിയ ആളുകളുടെ അവസാനം പര്യവസാനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാവണം സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ചരിത്രമറിയാൻ ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് മുൻപ് എത്രയോ തലമുറകളെ നാം നാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിത ഒരു മാർഗദർശനം നൽകുന്നില്ലേ അത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ മാറാൻ തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ അവർ ജീവിച്ച വഴിയിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നടക്കുകയാണോ എന്നുള്ള പടച്ചറബിൻ്റെ ആ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അത്തരം സമൂഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവർ നശിപ്പിച്ചത് അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെയാണ് ചിന്തിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് 
പക്ഷെ അത്തരം ആൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ എന്തായിരുന്നു അവർ ചിന്തിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ആളുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തെന്താണ് നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തം അവരുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പോവും ആ ദൃഷ്ടാന്തം ഏതായിക്കോട്ടെ ഏത് ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തം അവർക്കെത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊന്നും എന്തെങ്കിലും അവർ സ്വീകരിക്കില്ല അവർ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് ഫില് മറ്റു രീതിയിൽ അള്ളാഹ് ഇത് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല പറയാണ് എത്ര എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ആകാശത്തും ഭൂമിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് മനുഷ്യർ അവയിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് അവഗണിച്ചു കളയുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരം വളർത്തത് മുതൽ നമ്മൾ എത്ര എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്ര എത്ര തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വാഹനം മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യർ സൂര്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ശരീരം തന്നെ അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രാവചിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് കുറാൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചുറ്റുമുള്ള ആ മലകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം നീ അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ നാട്ടു നിർത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നീ നിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് ഇതിന്റെ പിന്നെ ഒരുപാട് സയൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ അതിന് പിന്നിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഒരു വിശ്വാസി ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ വഹുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന കൂട്ടരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് മാത്ത അതീഹിം മിൻ ആയത്തിം മിൻ ആയാത്തി റബ്ബിഹിം ഇല്ലാക്കാനു അൻഹാമ അരീദീൻ അവരിലേക്ക് ഏത് ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തം വന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാലും അവരതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ വന്നാലും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിൽ രീതിയിലാണ് ആയത്തുകളുള്ളത് ഒന്ന് ഖുർആാനിൽ ആയത്തുകളുണ്ട് ആ ഖുർആാനിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ രീതി തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ല പറയുന്ന നിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് എന്തെയ്ത് ഫനസീത്ത അതിനെ അവഗണിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് അല്ല പറയാണ് ഫലി കല്യവും തുൻസ നാളെ അള്ളാഹിൻ്റെ ആ ഒരു മഹിഷറയിൽ അള്ളം ചെയ്യും ഇതുപോലെ നിന്നെയും ഞാൻ ഇവിടെ അവഗണിക്കണം കാരണം ദുനിയാവിൽ എൻ്റെ ആയത്തിന് എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നീ അവഗണിച്ച് കളഞ്ഞവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നീ എന്തായാണ് അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പടച്ചിറപ്പ് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഇതാണ് ചിന്തിക്കാത്തവർ നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഖുറാൻ ആ ഒരു സത്യനിഷേധികളുടെ ഒരു വാദം ഒരു ന്യായത്തെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അപ്പൊ 
അപ്പോൾ അവിടെ ആ നിഷേധികളുടെ ഒരു വിചിത്രമായ വാദത്തെയാണ് പടച്ചർപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം എന്നവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോലല്ലതീന കഫറു ഇല്ലതീന ആ മനു അവിടുത്തെ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അതുമാത്രല്ല ഇത് ചോദിച്ച ആൾക്കാരോട് അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണെന്ന് ഇത് ചോദിച്ച ആൾക്കാരോട് സത്യവിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയുകയാണ് അവരെന്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളൊരാളോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പാവങ്ങളായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരാളടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അവരങ്ങനെ ആക്കിയത് പടച്ചോനല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ പോകാനെ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യം കാരണം പടച്ചോൻ അങ്ങനെ ആക്കിയ ഓനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവൻ അള്ളനെ സഹായിച്ചോളും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ കാഫറുകളാണെന്നാ അവർ ധിക്കാരികളാണ് നന്ദി കെട്ടവരാണ് എന്നാണ് പടച്ചർപ്പ് സുബാൻ തല പറയണത് അപ്പം അന്ന് ഇതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ദരിദ്രര് അവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിശ്വാസികൾ ആ വിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണത് അപ്പം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മഴ കയ്യിലുള്ളതാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര മടിയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം അതിനവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മുടന്ത ന്യായമായിരുന്നു എന്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കണത് അപ്പം ഞങ്ങളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാൻ്റെ വിധിക്ക് എതിരാവൂലേ അള്ളാഹിനെ ധിക്കരിക്കലാകൂലേ എന്നാണെന്ത് അവ തിരിച്ചു വെച്ച് അപ്പം ഇവിടെ അല്ല പറയണത് അംഫിക്കോ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ് അല്ല പറയണത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് മിമ്മാറ മിമ്മാറ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കാനാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയണം എന്താ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന അറേ അല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക മിമ്മാ റസക്കൊമുള്ള അല്ല എന്താ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എന്താണോ അതിനെ ചിലവഴിക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ല അത് അല്ല നമുക്ക് നൽകിയതാണെന്നുള്ള അല്ലേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായ കാഴ്ചപ്പാടാണത് ആ സമ്പത്ത് അള്ളാൻ്റെതാണ് അൽമാലു മാലുല്ലോ അല്ല പഠിച്ചതാണെന്ത് സമ്പത്ത് എന്നുള്ളത് അത് അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുകയാണോ സുഹൃത്ത് നൂറിലല്ല പറയണ്ടല്ലോ അള്ളാൻ്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാൻ്റെ സ്വത്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയതല്ല മറ്റൊരു തള്ള പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക യാതൊരു ക്രയവിക്രയങ്ങളും ഒരു ശുപാർശയും ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധവും ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസം വന്നെത്തുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ് പടച്ചപ്പ് പറയണത് അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഉപകാരവും ഒരാൾക്കും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഉള്ളതെല്ലാം കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു വന്നാൽ തട്ടിക്കളയുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അവർ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്കറിയാം ആ കഫം പുട വെക്കുന്നില്ല കീശല്ല നാളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് വെക്കുന്ന കബറിലോ അവിടെ അലമാരി ഇല്ല കൊണ്ടുവെക്കാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അടങ്ങിറാവണത് അപ്പം അവിടെ നല്ല പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിൽ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം 
എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാം മരണം വന്നെത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ചിലവഴിക്കണം അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ പറയും എന്ത് പഴച്ച റബ്ബെ എൻ്റെ സമയം നീട്ടിത്തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ചിലവാക്കുമായിരുന്നല്ലോ റബ്ബെ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പഠിച്ച പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഒരാൾക്കും അവൻ്റെ അചലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീട്ടിക്കൊടുക്കലില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മരണത്തിന് മുൻപായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അള്ള നൽകിയത് ചിലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ സമ്പത്ത് എന്താണ് അത് അള്ളാൻ്റെതാണ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഞാനാണ് എൻ്റെ കഴിവാണെന്നാണ് പറയണത് അള്ള പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ആ സമ്പത്ത് അവൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുള്ള ആ സമ്പത്തിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാൻ്റെ പണം അള്ളാൻ്റെ സമ്പത്ത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സമ്പത്ത് അള്ളാൻ്റെതാണ് അത് നോക്കാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ മുജാ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ ശംസാക്കം കൊടുക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുജി പറയാണ് അത് എൻ്റെ സൗകര്യം സൗകര്യമില്ല ഞാൻ കണ്ട പോലെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കോളാം ഞാൻ കൊടുക്കോളാം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്താ അല്ലേ എത്രയും ധിക്കാരപരമായിട്ടുള്ള നന്ദികേടിൻ്റെ അങ്ങേതല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് പടച്ചോൻ സമ്പത്ത് തന്നു പടച്ചോൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചോൻ നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നു എന്നിട്ട് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന പോലെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം അത്രയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ ആ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അള്ള നമ്മളെ അതിൻ്റെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളായിട്ട് പ്രതിനിധികളായിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് ആദമിൻ്റെ മകന് മനുഷ്യൻ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പണം എൻ്റെ പണം എൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ തനത്തിൽ നിന്ന് നീ തിന്നു തീർത്തതും നീ ഉടുത്ത് നശിപ്പിച്ചതും നീ നൽകിയ ദാനവുമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടോന്നാ അത് മാത്രമേ ബാക്കിയാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ ആവാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവൻ പോകുന്നത് മുഴുവനും ആ ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കണത് ആ ഇത്തരത്തിൽ പണക്കാരൻ്റെ കഥ വിഷ്ണുപുറം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ഒരു പണക്കാരൻ്റെ കഥ സൂറത്തുൽ കഹഫില് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തോട് ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിലേ കയറിയിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ അയാൾ പറയുക മാ അല്ലുന്നു അന്തബീദ് ഹാവിഹി അബദ ഈ തോട്ടം ഒരു കാലത്തും നശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് എല്ലാ കാലം ഇതേപോലെ സ്തംഭൽ സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല അന്ത്യസമയം അതുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഉണ്ടായാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോ അവിടെ തരും കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും പഠിച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇതിൽ നല്ലത് പഠിച്ചോ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് വളരെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആ കൂട്ടുകാരന് ഇയാളോട് പറയുകയാണ് അ കഫർ തബില്ലത് ഹലക്ക് ഇയ്യൻ്റെ പടച്ച തമ്പുരാണ് നിഷേധിക്കുകയാണോ മിൻ തുറാബ് മണ്ണിൽ നിന്ന് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അവനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ നീ അവനെ മറന്നുല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പടച്ചോന്നും വേണ്ട തുമ്മ മിന്നു തുഫ ഈ ഒരു ബീജത്തിൽ നിന്നാണോ സൃഷ്ടിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തുമ്മ സൗവ കറജുല പിന്നെ നീ ഈ പറയുന്ന നിന്നെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ പടച്ചോനാക്കിയില്ലേ ഇത്രയും ആരോഗ്യം തന്ന് ഇത്രയും സമ്പത്തൊക്കെ തന്ന് നിന്നെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയില്ലേ ആ പടച്ച റബ്ബിനെ നീ മറക്കുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച അതാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും പിന്നെ പടച്ചോനെ മറക്കും പിന്നെ നമുക്ക് തോ
അയാൾ അഹങ്കാരത്തില് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ്റെ വാക്കുകളൊന്നും കേട്ടില്ല അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നൽകിയ സമ്പത്തിൽ അവൻ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്നു വേണ്ട അത് എന്ത് ചെയ്തു അയാളുടെ എല്ലാ തോട്ടങ്ങളും അത് നശിപ്പിച്ചു എന്നാ അങ്ങനെ സങ്കടം കൊണ്ട് നഷ്ടം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞ് കൈമലർത്തി കരഞ്ഞു പോയി എന്നാ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു യാലൈതനീലം ഉഷിരിക്ക് ബിറബ്ബി അഹദ ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് പങ്കു ചേർക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് പങ്കു ചേർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചേർക്കാ ചെയ്ത അവിടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതെന്നറിയോ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്നാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കണതാ ഞാൻ ഈ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ എൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കാണുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാറുണ്ട് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ ആ കാണുന്ന തോട്ടങ്ങൾ ഏക്കർ കണക്കിന് തോട്ടങ്ങൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികൾക്ക് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അത് പറയാ അതാണ് ചെറുക്ക് അവിടെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു യാ അലൈ തനീലം ഉഷിക്ക് ബിറബ്ബി അഹദ ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് പങ്കു ചേർക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹ് അല്ല എന്താണോ നൽകിയത് അതിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ചിലവഴിക്കാത്തവരോ അവർ ദീന് പുറത്താണ് അല്ലേ ദീനെ വ്യാജമാക്കിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അറൈത്തല്ലേ ദീ യുഖ ദീപുബിദ്ദീൻ ദീനെ വ്യാജമാക്കിയവർ ആരാണൊക്കെ അറിയോ ഫതാലിഖല്ലതീയതൊല്യതീയം അവൻ അനാഥരയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവനാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തില്ല എന്നാ സഹായിച്ചില്ല എന്നല്ല സഹായിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് പ്രോത്സാഹനം അത് ചെയ്യുന്ന ഇയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് കൂടാൻ അതിന് പോലും ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അത്തരം ആളുകൾ അവരാണെന്ത് ദീനിനെ വ്യാജമാക്കിയവൻ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ ചെലവഴിക്കാത്തവരുടെ പ്രതിഫലം നരകമാണ് സുഹൃത്ത് മുദ്ദസറിൽ കാണാം ആ നരകവാസികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മാ സലക്കും ഫീസക്കർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഒരു നരകത്തിലേക്ക് അകപ്പെടാൻ കാരണം അവർ പറയാണ് കാലൂലം നക്കുമിനൽ മുസ്ലീൻ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താ വലം നക്കുന്ന തുഴമുൽ മിസ്കീൻ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പം നരക ഉറപ്പാ സഹായിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അല്ല പറഞ്ഞ അംഫിക്കൂ നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്ക് ചിലവഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അല്ല തന്ന സമ്പത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല പറഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചിലവഴിച്ചാലോ അവർ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്താ അല്ല പറയാണ് അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപയാണ് ഉറപ്പിന് കൊടുത്തത് അള്ളാൻ്റെ നിങ്ങൾ അത്ര കൊടുക്കാനുള്ളൂ ആ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉപമ എന്ന് പറയണത് പടച്ചവ് പറയാണ് കഹം കമ സലി ഹബ്ബ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വിത്താണ് കൊടുത്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാട്ടോ ആ ഒരു നാണയം എന്നുള്ളത് ഒരു വിത്തായിട്ട് കണക്കൂട്ടുക എന്നിട്ടെന്താണ് കമ സലി ഹബ്ബത്തിൻ അംബത്തനാബിൽ ആ ഒരു ധാന്യമണിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് കതിരുകൾ ഉണ്ടായി എന്ത് ചെയ്തു കുല്ല് സുംബുലത്തിൻ മെ അത്ത ഹബ്ബ ആ ഓരോ കതിരിലും എന്തുണ്ട് നൂറ് ധാന്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ് എഴുന്നൂറായി ഉറപ്പ് ചിലവാക്കിയാൽ എഴുന്നൂറാണ് പടച്ചവൻ തിരിച്ചു തരണത് എന്ന് പടച്ചവൻ പറയണമെന്ന് അറിയോ വല്ലാഹുലിമയ്യഷ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ഇരട്ടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എത്ര ഇരട്ടിയെന്ന് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരട്ടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാണ് വല്ലാഹു വാസിറോനാലിയും അല്ല വളരെ വിശാലനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണത് 
അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സമ്പത്തല്ല പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മളെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്ന പൈസയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അത് ചെലവഴിച്ചാലുള്ള കൂലിയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് പടച്ചറബ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത് അവിടെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയണതാണല്ലേ ഇതാ കീലലഹും അംഫിക്കൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സത്യനിഷേധികൾ പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരാക്കിയത് ദരിദ്രന്മാരാക്കിയതൊക്കെ പടച്ചോനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പടച്ചോനൻ അവരെ ശരിയായിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും മറുപടി പറയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഓതാം والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك